ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കടുകണ്ണി അടച്ച് ദിവസന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണമിനിയത്തോടും പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാന സർവശക്തനമായ ദൈവമേ നിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഈ മധ്യാഹ്നത്തിൽ കർത്താവെ നിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന കൃപകളെ പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നടപടിയായി സ്വീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ ആലയത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ തൃക്കാൻ പാർക്കണം ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ പരിഹരിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകളെ ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകണമേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് മോചനം നൽകണമേ കർത്താവെ മനസ്സോടോ മനസ്സോടാതെയോ അറിവോടോ അറിവോടാതെയോ ഞങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള വീഴ്ചകളെയും തെറ്റുകളെയും കർത്താവ് ക്ഷമിക്കണമേ ഭൂമാൻ പ്രാച്ചൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വളരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ പ്രയാണം എങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും പരാജയം സംഭവിക്കുന്നു വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും അശുദ്ധിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളായ ഞങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പരിപാലിക്കണമേ നിൻ്റെ കരുണ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൂടിവന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നൽവരം ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണമേ ആയത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധരുവാണ് നാമത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാവട്ടെ ഈ കർത്തദിനത്തിൻ്റെ മധ്യാഹ്നത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ കടന്നു വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ശ്രമിക്കുവാനും അത് മനനം ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാൻ തക്ക നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തിൽ നല്ല ജീവിതങ്ങളായി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം പരിണമിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകമായ ദിവസം സമർപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആകുലതകൾക്ക് നമ്മുടെ പരിദേവനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചിന്താഭാരങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ആൻസൈറ്റികൾ ഉത്കണ്ഠകൾക്കെല്ലാം സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്പരാൻ തക്ക സമയത്ത് ഇടപെട്ട് പരിഹാരം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള കൃപ ലഭിക്കുവാൻ ദൈവം പരിശുദ്ധാമാവിനെ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭൂമാരപ്പുട അച്ഛൻ ഓർപ്പിച്ചത് ബിനോയച്ഛൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പെട്ടെന്ന് അച്ഛൻ വൈദ്യ സമനാരിയിലെ പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യം ഓർപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകം കടന്നുപോയി അപ്പം ഉറക്കം വരാതിരിക്കാൻ ഒരു സംഭവം അന്നത്തെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ബ്ലഹിന ഞാനും ബിനോയച്ചനും ബിനോയ ബിനോയച്ചൻ വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ് മലബാറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചു ദീമോത്യ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം ചീന്തലാർ ഏലപ്പാറ അപ്പുറത്ത് പശുപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് പിലക്സിനോ സിനിമേനി അന്ന് ജോ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം കൊച്ചു ദിമോത്യ സിനിമേനി അജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ബിനോയ് അച്ഛൻ ബിനോയ് ഞാൻ ജോസി പിലക്സിനോ സിനിമേനി ജോ ഷെറി അച്ഛൻ ഷെറി ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പല ഭാഗത്തു നിന്ന് ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ ആരും പരസ്പരം അറിയാതെ എന്നാൽ എല്ലാവരും കോട്ടയത്തെ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നാണ് അന്ന് ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞായറാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൽ കയറി എല്ലാവരും പോവുകയാണ് പക്ഷെ പരസ്പരം അറിയില്ല ഷെറിയച്ചനും ജോയും അവർ രണ്ടുപേരും അറിയാം കാരണം അവർ ഡിഗ്രി ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചവരാണ് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും വാഹനങ്ങളിൽ ബസ്സിൽ പോകുന്നു ഒരു ദിശയിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുളന്തുരുത്തി ബസ്സിൽ കയറിയപ്പം മനസ്സിലായി ഇത് സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സെമിനാരിയിൽ പോവാം ഞായറാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് മണിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അന്ന് മർക്കോസ് മാർക്കൂറിലോ സിനിമേനി അദ്ദേഹം മർക്കോസ് അച്ഛനായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ വാർഡൻ ഒറ്റപ്പാക്കൽ റോയ് അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ സുറിയാനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ റോയ് അച്ഛൻ്റെ ഒരു സഹായമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നിറങ്ങി സെമിനാരി ചെന്നു ഒരു പരിചയവുമില്ല ഭയന്നും പേടിച്ചു കാരണം സെമിനാരിയാണ് 
വൈദിക പരിശീലനത്തിന് പോവുകയാണ് അവിടെ മത്രാപുരുത്തന്മാരുണ്ട് ദേറാക്കാരുണ്ട് മൽപ്പാന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭയത്തിലാണ് അവിടെ ചെന്നു അഞ്ചരയ്ക്ക് സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചു അപ്പം മർക്കോസ്മാർ കുറുവോ ശ്രീമിനി അച്ഛൻ അദ്ദേഹം മർക്കോസ് അച്ഛനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് പ്രാർത്ഥന ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കും ഇപ്പം നിങ്ങളിരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി കഴിയും തുടങ്ങി കഴിയുമ്പം അദ്ദേഹം പടിഞ്ഞാട് തിരിയും തിരിഞ്ഞ് നോക്കും ഓരോരുത്തരെ നോക്കും ഓരോരുത്തരുടെയും ചലനങ്ങൾ വീക്ഷിക്കും ഇപ്പം ഞങ്ങളെയല്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ ചെല്ലുന്നവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെല്ലുന്നവർ ഞങ്ങളെ നോക്കും എന്നാൽ സീനിയേഴ്സായിട്ടുള്ള കുസൃതിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പടിഞ്ഞാട്ട് തിരിഞ്ഞ് ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ചുണ്ട് അനക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ പുസ്തകം നോക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം നോക്കും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പരിഭ്രമാണ് ഇങ്ങനെ സിദ്ധ്യാപ്രാർത്ഥന പരിവസാനിച്ചു എല്ലാവരും ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അച്ഛൻ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആർക്കും ഒരു സംശയം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എഴുന്നേറ്റ് ചോദിച്ചു പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് ആണ് ഒരു കഷ്ണം കയറ് കിട്ടുമോ ചോദിച്ചത് ബിനോയച്ചന ചോദിച്ചത് മറ്റൊന്നുമല്ല മുറിയിൽ കെട്ടാനൊരു ആയ കിട്ടുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതോടുകൂടി ആ സെമിനാരിൽ ആ സീരിയസ്നെസ് തീർന്നു മൽപ്പാനും സീനിയേഴ്സും ജൂനിയേഴ്സും എല്ലാം ഇച്ചിരി അവിടെ ആ അതങ്ങ് തീർന്നു ഒരു ഐസ് ബ്രേക്കിങ് പോലെ അച്ഛൻ ചോദിച്ച നിസ്സാര ആ മുറിയിൽ കയ അയയില്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ഒന്ന് ഇടണ്ടേ ഒരു കഷ്ണം കയറി കിട്ടുമോ അച്ഛൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിറച്ചു പോയി അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ അത്ര ഒത്തിരിയോ അനുഭവങ്ങൾ കൂടി കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപ മുഖാന്തരം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ആരും പോകുന്നത് ഒരു വൈദികനാകണം അതെങ്ങനത്തെ വൈദികനാണ് എത്ര ഏത് രീതിയിൽ അന്ന് നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഇല്ല ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല ഏത് വൈദികൻ ഏത് രീതി ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ദൈവം എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അവരുടെ എല്ലാം താലന്തുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങളുടെ അറിവിലും നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുമുണ്ട് രണ്ടു പേർ ബിഷപ്സായി അജി എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു ബാലൻ അദ്ദേഹം സിറിയയിൽ സോറി അന്ത്യോക്കയിൽ പരിശുദ്ധ പാത്രിക്കിസ് ബാബയുടെ സെക്രട്ടറിയായി രണ്ട് പാത്രിക്കിസ്മാരുടെ സെക്രട്ടറിയായി ഇന്നിവിടെയുണ്ട് ഒരു ദേറാക്കാരൻ പിലക്സീന സിരിവീൻ ഇടുക്കി ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ബിഷപ്പാണ് അതുപോലെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നമ്മുടെ ഈ ദേ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അധിപനും കൂടിയാണ് എത്രയോ ജീവിതങ്ങൾ എത്രയോ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പടർന്ന് പന്തലിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സ മുഖാന്തരമായി തീർന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഔദാര്യമാണ് ഈ ജീവിതങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതങ്ങൾ അതാണ് സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുക പൗരോധ്യം എന്ന നൽവരം ദൈവം തന്ന് ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും എവിടെയെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുറവുകളെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് അലസത കൂടാതെ ഉദാസീനത കൂടാതെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പട്ടം തരുന്ന സമയത്ത് അമാലോക്യ വായിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വൈദികൻ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പട്ടം കുട ശുശ്രൂഷ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം പട്ടം കുട ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പുരോഹിതൻ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇവിടെ മുട്ടുകുത്തും ആ പുരോഹിതൻ ഇവിടെ വന്ന് അമാലോക്യ വായിക്കും അമാലോക്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഹിതൻ ഉത്സാഹിയായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഉത്സാഹപൂർവ്വം ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ഇതുവരെയും ദൈവം എല്ലാവർക്കും കൃപ നൽകിയിട്ടുണ്ട് തുടർന്നും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ബലഹീനതകളിൽ തുണയായിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കൂടെ ഇരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് അമുഖമായി ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ ഏകദേശം പര്യവസാനിച്ചു എന്നാൽ കോവിഡ് അമിക് ഒമിക്രോൺ എന്ന പേരിൽ വീണ്ടും അതിൻ്റെ വേരിയൻസുമായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും അറിവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോഴും കോവിഡ്
സ്പെഷ്യൽ കാഷ്വലി വീട്ടുമായിരുന്നു പതിനഞ്ച് ദിവസം പിന്നെ അങ്ങനെ വേറെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളുമില്ല കോവിഡ് വന്നാൽ അവനവൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മാസ്ക് ധരിച്ച് ഓഫീസിൽ വന്നാൽ അത്രയും സുരക്ഷിതത്വം അവധിയൊന്നുമില്ല അവധിയെടുത്താൽ കാഷ്വൽ ലീവായിട്ട് പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുവെങ്കിലും ഇന്നും കോവിഡ് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു അത് ശക്തമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള കോവിഡ് വളരെ റെയർ ആണെങ്കിൽ പോലും ശക്തമായ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് അത് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് എങ്കിലും പ്രിയമുള്ളവർ ഈ കോവിഡിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് കാലഘട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സമയത്ത് ഞാൻ ജോസുമൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വല്ലാത്ത അനുഭവങ്ങൾ കൂടി ഈ ലോകം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ മൃതശരീരങ്ങൾ കത്തിച്ചു കളയുന്നു മൃതശരീരങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് പോലും അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈറസ് അവിടെ നിലനിൽക്കില്ല ഇതൊത്തിരി ബാഗിനകത്താണ് അത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പേടിക്കേണ്ട പക്ഷേ എങ്കിലും ഭയമായിരുന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും അനുഭവങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ പോയി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവർ എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രം എന്ന നിലയിൽ രണ്ട് രണ്ട് ഭവിഷ്യത്തുകൾ നമ്മൾ അലട്ടുന്നുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് പോലെ രണ്ട് വൈറസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രം എന്ന നിലയിൽ ഒന്ന് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ജീവിതം ആധ്യാത്മിക മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഒരു ജീവിതങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ നോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലേ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവാലയത്തിലെ നമ്മുടെ വിശ്വാസികളുടെ കുറവാണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അപജയം നമ്മളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഭീകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അപജയം നമുക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് പള്ളിയിൽ വരാത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ വലിയ തകർച്ചയിലാണ് ബിസിനസ് തകർന്നു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ മാർഗമില്ല ജീവിത സന്താനത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാൻ പാടില്ല ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള മറുപടികളാണ് പലപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവർ ഈ ഒരു അനുഭവത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തെ മാത്രമേ മാറ്റി നിർത്താനേ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക മേഖല നമ്മൾ തന്നെ തകർത്തിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ മറന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സ്വയം ആശ്രയി സ്വയത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് മനോഭാവങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലെ ഒന്നാമത്തെ മനോഭാവമാണ് ആധ്യാത്മിക മേഖലയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ തിരിഞ്ഞ് നടപ്പ് ആധ്യാത്മിക മേഖലയിൽ നിന്ന് മാറി നടക്കുന്ന അനുഭവം പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നേരെ ആവട്ടെ പള്ളിയിൽ വരാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നേരെ ആവട്ടെ ധ്യാനത്തിന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞായറാഴ്ചയും കൂടെ പരിശ്രമിച്ചാലേ അതൊന്നും മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇതാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന മറുപടികൾ പ്രിയമുള്ളവരെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ കുറവ് ആരാധനയുടെ കുറവ് നമുക്ക് വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു ആധ്യാത്മിക പരാജയം ഒന്നാമത്തെ മനോഭാവം അതാണ് ദൈവാലയത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുക ആരാധനയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുക പലപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാ ദേവാലയത്തിൽ വരുന്നത് എന്തിനാ എന്തിനാ അച്ഛന്മാർ ദേവാലയത്തിൽ വരാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കുന്നത് എന്തിനാ പള്ളിയിൽ പണമുണ്ടാവാനാണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചില ആളുകൾ പറയും പള്ളിയിലൊന്നും പോയില്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനമില്ല ദേവാലയത്തിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനമില്ല ഒരു നിറവ് ലഭിക്കുന്നില്ല ഒരു ശൂന്യത ഒരു ശൂന്യവൽക്കരണം ശൂന്യത സംഭവിക്കുന്നു ഈ ഒരു ആധ്യാത്മിക നിറവ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ലേ എന്ന് 
നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കണം ഒരുപാട് ജീവിത പ്രാരാബ്ദങ്ങളാണ് കോവിഡ് കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് തൊഴിലില്ല വരുമാന മാർഗം അടഞ്ഞുപോയി കച്ചവടം നഷ്ടത്തിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം രോഗം മുഖാന്തരം രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കാൻ പോലും പണമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നതുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമാണ് ഇതിനുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റിലാവട്ടെ പള്ളിയിൽ വരാം ധ്യാനത്തിന് വരാം പ്രാർത്ഥനയോഗത്തിന് വരാം ദേവാലയങ്ങളിലൊന്നും പ്രാർത്ഥനയോഗം ഇതുവരെ സജീവമായിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു നിമിഷം ദേവാലയത്തിൽ നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിൽ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ പോയി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വചനം പഠിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനത്തിന് വന്ന് ഒരു ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു നിറവ് ഒരു ആത്മീയ നിറവ് ഒരാഴ്ചത്തെ നമ്മുടെ എനർജിയാണ് കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതൊക്കെ മറന്ന് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റിലാവട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും ഒക്കെ ഒരു ആർഭാടമായിരുന്നോ ഒരു ആഭരണമായിരുന്നോ അതൊക്കെ എടുത്ത് ഊരി വച്ചിരിക്കുക ഇനിയും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റിലായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതമൊക്കെ ഒന്ന് നേരെയായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സമാധാനമായിട്ട് ഞാൻ ആരാധനയ്ക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ഉള്ളതാണോ ഇത് സമാധാനവും സന്തോഷവും സാമ്പത്തികവും അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സൈഡാണോ ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരാധനയ്ക്ക് ദേവാലയത്തിൽ പോകണം വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സംബന്ധിക്കണം വിശുദ്ധ ബലിയെ സംബന്ധിക്കണം അപ്പം നുറുക്കൽ സംബന്ധിക്കണം കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക ഇതെല്ലാം ആത്മീയമായി ആധ്യാത്മിക മേഖലയിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഈ ആധ്യാത്മികയുടെ ശോഷണം ഇസ്രയേൽക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബി സി അറുന്നൂറ്റി ആറ് മുതലുള്ള കാലഘട്ടം ബി സി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് അറുന്നൂറ്റി ആറ് മുതലുള്ള കാലഘട്ടം നെബുക്ക ദിനാസർ രാജാ രാജാവ് ജെറുസലേം തകർത്ത് ഇസ്രയേൽക്കാരെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഋഷുലേം ദേവാലയം തകർത്ത് ബാബിലോണിലേക്ക് ബാബയിലേക്ക് അവരെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി പ്രവാസികളായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ബി സി ആറ് മുതലുള്ള അറുന്നൂറ്റി ആറ് മുതലുള്ള കാലഘട്ടം നെബുക്കുദനേസർ രാജാവ് ഇസ്രായേൽക്കാരെ ബാബലിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാബിലോണിലേക്ക് പ്രവാസികളായി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ആ പ്രവാസത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസ്രായേൽക്കാർ കരയാറുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ബാബിലോൺ നദികളുടെ തീരത്ത് ഇരുന്ന് സിയോനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബാബിലോൺ നദികളുടെ തീരത്തിരുന്ന് സിയോനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു എന്ന് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ കൂടി പ്രവാസത്തിലായിരുന്ന ഇസ്രായേൽക്കാർ അവർ ബാബേൽ ബാബേലിൽ ലഹൂദന്മാർ ഏതാണ്ട് എഴുപത് വർഷക്കാലം പ്രവാസികളായി കഴിഞ്ഞുകൂടി എന്നാൽ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്താറായപ്പോൾ ബാബേൽ സാമ്രാജ്യം അസ്തമിച്ചു ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ തന്നെ പാഴ്സി രാജാവ് കോരസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ യഹൂദന്മാരായ പ്രവാസികളെ മടക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നു മടക്കി പോകാൻ അനുവദിച്ചു എവിടേക്കാ എവിടെ നിന്നാണ് പോയത് എരുസലേമിൽ നിന്നാണ് പോയത് ആ എരുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനായിട്ട് ആരെ അനുവദിച്ചു കോരസ് എന്ന് പറയുന്ന പാഴ്സി രാജാവ് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ അനുവദിച്ചു ഏകദേശം അൻപതിനായിരം യഹൂദന്മാരെ ഇസ്രയേൽക്കാരെ കോരസിൻ്റെ അനുവാദ പ്രകാരം എവിടേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എവിടേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എരുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി സെരുബാബേലിൻ്റെ അധീനതയില സെരുബാബേൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ അധീനതയിൽ ഇനിയുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത് എരുസലേമിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അവർ സിയോനെ ഓർത്ത് എവിടെയാണ് ബാബിലോൺ നദീ തീരത്തിരുന്ന് സിയോനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ ആളുകളാണ് നോക്കുക നോക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണം കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ പ്രവാസത്തിൻ്റെ നടുവിൽ സാമ്പത്തികമായി തകർന്ന സമയത്ത് 
സമാധാനമില്ലാത്ത സമയത്ത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നല്ല കാലത്തെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ നമ്മൾ പ്രിയമുള്ളവർ ഇതാ ഒരു സുലൈമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ എഴുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം എഴുപത് വർഷത്തെ പ്രവാസകാലത്തിന് ശേഷം എഴുപത് വർഷത്തെ യഹൂദന്മാരുടെ കഠിനമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് ശേഷം എരുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനായിട്ട് അനുവാദം കൊടുത്തു മടങ്ങി എരുസലേമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഏറ്റവും മുമ്പ് തന്നെ എരുസലേം ദേവാലയം പണിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാ ബാബേൽ ബാബിലോൺ നദികളുടെ തീരത്തിരുന്ന് എരുസലേമിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു അതുകൊണ്ടെന്താ ചെയ്തത് നമുക്കൊരു ദേവാലയം നമ്മുടെ തകർന്ന ദേവാലയം പണിയണം നമ്മളെപ്പോലല്ല അവർക്ക് എരുസലേം ദേവാലയം അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ആർക്കാ യഹൂദന്മാർക്ക് ഇസ്രേൽക്കാർക്ക് അതുകൊണ്ട് അവർ ആ ദേവാലയം പണിയാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ നോക്കുക പ്രവാസം കഴിഞ്ഞു പീഡനം കഴിഞ്ഞു എരുസലേമിൽ മടങ്ങി എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അവരുടെ ഭാവം മാറി എരുസലേം ദേവാലയം പണിയാനായിട്ടുള്ള ആ താല്പര്യമൊക്കെ അങ്ങ് കുറഞ്ഞുപോയി അവർക്ക് മറ്റ് പലതിലുമായിരുന്നു താല്പര്യം അവരുടെ ജീവിതം ഒന്ന് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ അവരുടെ മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ അവരുടെ രോഗം മാറാൻ അവരുടെ കച്ചവടം നന്നാവാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതം ഒന്ന് കരിപ്പിടിപ്പിക്കാൻ തക്ക വണ്ണം അവരുടെ ജീവിതം ഒന്ന് നിലനിർത്തുവാൻ തക്ക വണ്ണമുള്ള പരിശ്രമത്തിലേക്ക് അവർ മാറിപ്പോയി നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ടൊന്ന് തട്ടിച്ചു നോക്കണം കാഠിന്യത്തിൻ്റെ സമയത്ത് സങ്കടത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തകർച്ചയുടെ സമയത്ത് രോഗത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ സമയത്ത് കരഞ്ഞു നമ്മൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ പോയ നല്ല നാളുകളെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിത പ്രയാസങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും ഒക്കെ വിട്ട സമയത്ത് തകർച്ചയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ ബാല്യത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അങ്ങനെ പല ആളുകൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പല ആളുകൾക്ക് അറിയാം നമുക്കിവിടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ ബാല്യത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയായിരുന്നു പള്ളിയിൽ പോയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു പാട്ടുണ്ട് സിനിമ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല പഴയ ഒരു സിനിമ പഴയ പാട്ടാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒടു ഒരു കുടക്കീഴിലെ പള്ളിയിൽ പോവാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കേട്ടിട്ടില്ലേ പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുള്ള കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്രമാത്രം ഭാര്യയും മക്കളും ഇപ്പോൾ സോറി ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കന്മാർ മക്കളെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവർ നിൽക്കേണ്ടടുത്ത് നിർത്തി അവരെ വാച്ച് ചെയ്ത് ആരാധനയെ സംബന്ധിച്ച നാളുകളുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മടങ്ങി എരുസലേമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ഭാവം മാറി അവർക്ക് ദൈവാലയം കെട്ടുപടിയുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ചിന്തയില്ല അവരുടെ ജീവിത സന്താനത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം അവരുടെ കച്ചവടങ്ങൾ ബിസിനസ് നന്നാവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിലേക്ക് അവർ മാറി ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവ് അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയത്തിനെ കുറിച്ച് ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ചിന്ത നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ എഴുന്നേറ്റു ദൈവം ഒരു പ്രവാചകനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഹഗായ് ഹഗായ് പ്രവാചകൻ ഹഗായ് പ്രവാചകനിൽ കൂടി ദൈവം ഇസ്രയേൽക്കാരോട് സംസാരിച്ചു എന്താ സംസാരിച്ചത് ഹഗായ് പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അള്ളി ചെയ്യുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ആലയം പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് ഈ ജനം പറയുന്നു അവർ സ്വന്ത കാര്യം നോക്കുന്നു അവർ സ്വന്ത കാര്യം നോക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവർ ദേവാലയം അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ആരാധന ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ തന്നെയുള്ള ആരാധനയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സ്വന്തം കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് അലസതയുടെ മനോഭാവം ഇന്നും സൺഡേ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾ കുറവാണ് എവിടെയാണ് നമുക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ പിള്ളേർ വരുന്ന കുറവാണ് അവരുടെ കുഴപ്പമാണോ ആണോ കുട്ടികളുടെ കുഴപ്പമാണോ കുട്ടികളെ നേർവഴി നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് മാതാപിതാക്കന്മാരെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അധ്യാപകരും കുറവാണ് അധ്യാപകരും വരുന്നവർ കുറവാണ് 
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മളുടെ കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള ധ്യാനത്തിൻ്റെ അത്രയും ആളുകളുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്താ ഞാൻ ഈ വന്നവരോടല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ഒരു എൻ്റെ ഒരു മനോഭാവമാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം ആ മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം തികഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റിലായിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ വരാം പ്രിയമുള്ള ഒരു ഇസ്രയേൽക്കാരുടെ മനോഭാവം എരുസലേമിലേക്ക് പ്രവാസത്തിന് ശേഷം മടങ്ങി വന്ന എരുസലേ എരുസലേമിലേക്ക് വന്ന ഇസ്രയേൽക്കാരുടെ മനോഭാവം കർത്താവിൻ്റെ ആലയം പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് സമയമായിട്ടില്ല കോവിഡ് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബാക്കിപത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നേരെയായിട്ട് പള്ളിയിൽ വരാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹഗായ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകാം നമുക്ക് ആ മനോഭാവമാണ് നമ്മളൊരു കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറായിരിക്കാം ദൈവമായിട്ടുള്ള കോംപ്രമൈസാണ് എന്താണ് എല്ലാം ഒന്ന് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകാം ആരാധനയെ സംബന്ധിക്കാം ആരാധനയെ സംബന്ധിച്ച് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പല ആളുകൾ പറയും നമുക്കറിയാം ആരാധനയെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ആദ്യ ആധ്യാത്മിക നിറവ് ഒരു ആത്മീയ നിറവ് എത്രയോ പ്രാവശ്യമാണ് പുരോഹിതൻ സമാധാനം പറയുന്നത് എത്രയോ പ്രാവശ്യമാണ് പുരോഹിതൻ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നത് എവിടുന്നാണ് എവിടുന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീരക്തകളിൽ നിന്ന് ആഘോഷിച്ച് കൊടുക്കുക അത് നിറവടിയായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനാ കൈമുത്തുന്ന എന്തിനാ പൊട്ടക്കാരൻ്റെ കൈമുത്തുന്ന എന്തിനാ എന്തിനാ എന്നാ പറ തളിയെ പൈസ ഇടാനോ പിന്നെന്തിനാ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ച കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ ആഘോഷിച്ച കൈകളാണ് ആ പൊട്ടക്കാരൻ്റെ ആ കരങ്ങൾ മുത്തി പൊട്ടക്കാരൻ്റെ കരങ്ങളല്ല മുത്തി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ കർ കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് ചുമ്മിച്ച് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് സഭയുടെ പാരമ്പര്യം അപ്പം ആ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ആ ഒരു ട്രഡീഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പം ആ ഒരു ട്രഡീഷനാണ് മുന്നമേ രണ്ടായിരത്തിൽ പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ട്രഡീഷനാണ് സുറിയാനി സഭയുടേത് ആ സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ആരാധനയെ സംബന്ധിച്ച് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിരിക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെയും ഈ കോംപ്രമൈസ് അത് ഒരു വീഴ്ചയാണ് ഒരു കോംപ്രമൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല പദമാണെങ്കിലും അതൊരു വീഴ്ചയാണ് ആരാധന കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ദൈവമായിട്ട് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്താൽ ദൈവമായിട്ടല്ല നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുക ദൈവമായിട്ടല്ല നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുക അതെന്താണ് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോവുകയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോവാറുണ്ട് നമ്മളെത്ര ധ്യാനം കൂടുന്നവരാണെങ്കിലും പല ആളുകളും എനിക്കറിയാം പല ആധ്യാത്മിക മേലെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളും എനിക്കറിയാം അവർ പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോവാറുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഒരാളിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധ്യാ ധാർമ്മികത അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊറാലിറ്റി നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ചില ഇഷ്യൂകൾ ചില വിഷയങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായ ചില വിഷയങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികതയും നമ്മുടെ ധാർമ്മികതയും ഒക്കെ പുറത്തു വരുന്നത് അല്ലേ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വഴിയിൽ അല്ലെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ബാക്കി തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് മല്ല് പിടിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ ചില ചില വ്യക്തികളെ അറിയാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ ബാക്കി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കും അദ്ദേഹം തിരിച്ച് സംസാരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അതിനപ്പുറത്ത് പറയും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നത് നാം ആരാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം മകൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നുള്ളത് ഭാര്യയ്ക്ക് രോഹം വരുമ്പോൾ അറിയാം ഭർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലേ വീട്ടിലെ വസ്തു വീതം വെക്കുമ്പോൾ അറിയാം പെങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നുള്ളത് കെട്ടിച്ചുവിട്ട പെങ്ങളുടെ സ്വഭാവേ അറിയാൻ പറ്റുന്ന അന്നേരം വീട്ടിലൊരു പിന്നെ സ്വത്ത് വിഭജിക്കുമ്പം അറിയാം നമ്മുടെ സഹോദരൻ എങ്ങനെ നിൽക്കും എന്നുള്ളത് മാതാപിതാക്കന്മാർ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ അറിയാം മക്കളുടെ സ്വഭാവം ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് തരക്കാരാണ് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികത എന്ന് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ യഥാർത്ഥ 
ആധ്യാത്മികതയിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യ സാധിക്കണം ആരാധനയിൽ കൂടി ദൈവാലയത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുന്ന ദൈവാലയത്തിൽ കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്വാനമൊക്കെ വൃതാവായി പോകും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള അധ്വാനമൊക്കെ വൃതാവായി പോകും കർത്താവ് പറയുന്നു എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ അവർ അധ്വാനിച്ചു ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഒന്ന് യേശുദംബരാൻ ശിഷ്യന്മാരെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മുക്കുവന്മാരായാലും നിങ്ങളെ ഇന്നു മുതൽ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് അവരെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ശിമൻ പത്രോസിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കുമ്പം അവർ പറയുന്ന പറഞ്ഞ് രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയും വലതുവശത്തേക്ക് മാത്രം വലയിടാൻ പറയും പിന്നെ കർത്താവ് ഉയർത്തിയതിൻ്റെ ശേഷം തിബിരിയസ് കടലിൻ്റെ തീരത്ത് കർത്താവ് അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷരാകുമ്പോൾ പത്രോസ് കൂടെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്തു പത്രോസ് എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെന്തിനാണ് ഇവിടെ വരുന്നതായിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളും വരികയെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയപ്പോഴും കർത്താവ് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുമ്പം അവർ പറയുന്നുണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ച് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ കർത്താവിനെ കൂടാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല വീണ്ടും ഹഗായ് പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഏറെ വിതച്ചു കുറച്ച് മാത്രം കൊയ്തു ചിന്തിക്കണം എപ്പോഴാ ദൈവത്തെ കൂടാതെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവത്തെ മറന്നിട്ട് നമ്മൾ നാം നമ്മിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് കർത്താവ് പറയുന്നു പ്രവാചകൻ കൂടി പറയാം നിങ്ങൾ ഏറെ വിതച്ചു കുറച്ച് മാത്രം കൊയ്തു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ പാനം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ മതി വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു ആർക്കും കുളിരു മാറുന്നില്ല കൂലി ലഭിക്കുന്നവന് അത് ലഭിക്കുന്നത് ഓട്ടസഞ്ചിയിലിടാൻ മാത്രം നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹഗായ് പ്രവാചന പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിച്ചടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാതുണ്ടോ നമ്മുടെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിന് സാഹചര്യത്തിന് ശേഷം ആരാധന വിട്ട് ദൈവത്തെ മറന്ന് സ്വയത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവാലയത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് പ്രാർത്ഥന വിട്ട് മാറി നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിന്തിക്കണം ശരിയായ ആധ്യാത്മികത ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കണം കാപട്യത്തിൻ്റെ പൊയ്മുഖം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു 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 വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഹഗായ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു ഈ ആലയം നശിച്ച് കിടക്കവേ നിങ്ങൾ അത് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ആലയം പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് ഈ ജനം പറയുക ദേവാലയത്തിൽ പോകാൻ സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ജനം ആ ജനത്തോട് ഹഗായ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഏറെ വിതച്ചു കുറച്ചു മാത്രം കൊയ്തു ഒത്തിരി അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും പിള്ളേരോട് പറയാം കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട് വായിക്കുക കണ്ടമോനങ്ങ് വായിക്കുക രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നതെന്ന് അവന് തന്നെ അറിയത്തില്ല അവൾക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല പല മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും അറിയാം ആരും പറയുമൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ അവർക്കറിയാം അവർ പറയാറുണ്ട് അവൾ ഒത്തിരി വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മാർക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഏറെ വിതച്ചു കുറച്ച് മാത്രം കൊയ്തു ബിസിനസ്സിൽ പണം മുടക്കി കുറേ പണം മുടക്കി പക്ഷെ കിട്ടിയത് കുറച്ച് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ പല ബിസിനസ്സുകളും പൊട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ പാനം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മതിയാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു ആർക്കും കുളിരു മാറുന്നില്ല കൂലി ലഭിക്കുന്നവന് അത് ലഭിക്കുന്നത് ഓട്ടസഞ്ചിയിൽ ഇടാൻ മാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാം ചോർന്നു പോവാ അത് മരുന്നായിട്ടും മറ്റ് പല രീതിയിലും ഒക്കെ ചോർന്നു പോവുക ഞാൻ പറഞ്ഞ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിൽക്കുന്നില്ല ഓട്ടസഞ്ചിയിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മളാകെ അസ്വസ്ഥരാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തൃപ്തി വരുന്നില്ല നമ്മൾ പാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മതിയാകുന്നില്ല കൂലി കിട്ടുന്ന ഓട്ടസഞ്ചിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ
Orang yang kuttu orang ayu orang pun, yang pada zaman pelipur pun beraya orang, kuttu orang beraya orang. Madam apa kan marah sedikit orang pertiaga sedikit orang kahiri itu dana. Abang ini nanai perhatikan, dewa itu ni abang ini purna mat samar pikan orang, abang ini pelipur pikan, perisil pikan orang. Oru 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 adjustment nalla yang pernah. Kami ini pelipur pawa dem, arah adanya sambandi kaya dem, adiyan mian talatil nilkaya dem, dharma yang mai jiwi kaya dem. Kuti kuti pertanyaan lain selain orang mematram uru adiyan ni erat, orang uru mandi lot baca nak kila. Orang kita kuti la perisil pi kaya baca tidak. Orang kita balik modal na ne kuti la perisil pi cie, awer itu orang kita kandu walaran. Orang kita kandu walaran. Orang kita itu orang kita pelikkan. Orang kita itu orang kita ni kandu pelik. Orang kita ni orang Kristu ni asli kita Kristu ni. Anugerah yang airi kita itu, enggane yang anda ni kalau enggane kandu beri kena Paulus dia beri ini. Anggane beri ini mungkin Paulus dia enggane jiwit juta. Anggane nama kita beri apa tu? Nama kita maklul orang. Yang mana nama kita anggane beri apa sahdi kimo? Anu nama kita bijiam sunisci zaman. Nama kita kunjungal ke, orang kau tak mari lah. Nama kita adya adya mekali lek tiriyan, dewa tinggal lek tiriyan. Purnama ayah samar panat tu orang dewa tinggal lek tiriyan. Acer orang pichat boleh. Vishuddhil Valariwa Nama Kha Saadhi Kanam Vishuddhil Anu Nimisham Anu Dheeram Anu Nimisham Valariwa Nama Kha Saadhi Kanam One adjustment is all about it Devaalethil Varimbol Maathra Vullla Dharmiya Dha Alla Devaalethil Varimbol Maathra Vullla Adhyadmiya Dha Alla Nama Kha Aavisham Nama Kha Shashwadamaya Krishtu Vengile Kula Prayanam Krishtu Vengile Kula Prayanam Krishtu Vengile Kula Prayanam Krishtu Vengile Kula Prayanam Krishtu Vengile Noki Yatra Chiyya Nama Kha Saadhi Kanam Oru sambo bare, oru vili parade narka, or schooli le, abda flag wertha, flag wertha ani mendi kodi ingane werthi, oru mukkal baan janda ba adar kettu banana, kettu, kettu vele, thongari ya, chalbe ingane vodakku varar, palu oru sramichittu narka dinla, oru kutti, oru high school student le odi bandhu the. Amin ini dalam kerja. Amin dia apa nama? Tanah dalam kerja. Ini kan force sila, nallu diusirna. Pada kan nukut dikem bayi payen. Apa nama flag wira tu? Apa kettu 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 biru? Pas semua bahagian macam itu, amin ini. Pas binu yang cerita mengan jomban orang orang dipundai. Pas binu yang cerita orang orang jiwa ini terus ceria pesawat itu ala. Amin orang orang cerita tu, cie. Nda. Amin dia apa nama? Mana risi keram? Amin urut cendana cie, padu boleh urut payen. Amin cendana itu ini marthe keri, ini kudi marthe keri. Amin balik di pertama pertama mana keri, keri cendana kertas itu. Amin tiri ke orang aneh itu dengan amin peribur mai pun, tarat itu dengan boleh beli ayam. Mungkin lek itu boleh pun, itu mana? Wiring ni lek ke keri. Amin tarat itu sedih, tarat itu orang itu tidak sedih jila. Amin wiring ni lek ke keri, amin cendana tiri cie. Tadi itu nak kita pemandai khani lili itu ada, an tadi pawan ada, aman alli pergi ciri itu, moruga pergi ciri itu, apa yang beli itu, hari perubahan panggil itu, papa baru jom ni shanda mai rigya, ni enggini an mukli lekik ari itu, baru jom, ni an mukli lekik ari papa ni an kodi an flag matra ni an sedih cipta, papa baru jom, ni an flag matra sedih cipta ni tadi itu orang ambar. Amin flag yang maha terasa di sini, tarik ke orang orang ini, paduk ke paduk. Perempuan lembur Kristu bengkel yang maha terdengki, jatuh jayaan makhluk perisili pikan. Adanya itu beranam, Kristu nami lundi awanam, Kristu bil nama airi kanam, nama Kristu beri dengki, jatuh jayaan. Engkau maha terbe, nama ke makhluk perisili pikan sahdi kulo. Aha bidat dil perisili pikan sahdi. Perempuan lembur, saya baca mana, apa makhluk Pati kimbol, awal itu kuku itu orangnya ada di kiri, nampak sahdi kan? Apanya mami, apa itu boleh dengan TV kan? Orang ini dari pelajar itu pergi cerita, mana nak kena hari ni? Orang itu dewa perwarti kita tidak. Adakah sebab yang anda mangal pergi itu, anda mangan pergi itu? Nyalim, aduh orang pom, awalnya sesuatu yang perhatian orang beri di kan? Ini kerja makal beri esok ke bawah bawah, dewa alat itu boleh kuttir itu perhati kita, muttegal mana kita perhati kita, amma mari di kerja. Nah, itu dengan bishaya malah, yang ini diil perwarti kita, amma mari beriya. Aduh, mana priyamulu beri, nama kita, 
ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവാലയത്തോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ ആരാധനയെ സമ്മതിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥതകളെല്ലാം മാറി മാറിക്കിട്ടും ഉടമ്പടി പാലിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചാൽ ശാപമായിരിക്കും ഇതാ ഹഗായ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവാലയം നിർമ്മിക്കാൻ സിയോൻ്റെ സോറി നിങ്ങൾ ബാബിലോൺ നദികളുടെ തീരത്തിരുന്ന് സിയോനോ സിയോനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദേവാലയം പുനരുദ്ധരിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയില്ല ദേവാലയത്തിൽ പോകണമെന്നുള്ള ചിന്തയില്ല പ്രാർത്ഥനയിൽ സംബന്ധിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയില്ല എങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ കൽപ്പന പാലിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി പാലിച്ചാൽ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും അത് ലംഘിച്ചാൽ അത് ശാപമായി തീരും വീണ്ടും ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ഏറെ തേടി ലഭിച്ചതോ അല്പം മാത്രം നിങ്ങളത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ ഞാനത് ഊതി പറത്തി എന്തുകൊണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തൻ്റെ ഭവനത്തെ പ്രതി വ്യഗ്രത കാട്ടുമ്പോൾ എൻ്റെ ആലയം തകർന്നു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം കേട്ടോ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ കൂടി കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതാണ് ആർക്കാ ഇസ്രയേൽക്കാർക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ കൂടാരത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിറപടിയായി ലഭിക്കുന്ന ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തരോടും ഹഗായ് പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിൽ കൂടി പറയുകയാണ് നിങ്ങളേറെ തേടി ലഭിച്ചതോ അല്പം മാത്രം അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഞാനത് ഊതിപ്പറത്തി എന്തുകൊണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതിൻ്റെ മറുപടി ദൈവം തന്നെ പറയുക നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തൻ്റെ ഭവനത്തെ പ്രതി വ്യഗ്രത കാട്ടുമ്പോൾ എൻ്റെ ആലയം തകർന്നു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ദൈവാലയം നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ദൈവം ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഒരു ആധ്യാത്മികത ഇല്ല നമുക്ക് ഒരു ജീവിതം നമുക്കില്ല ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും മിക്കവാറും എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മൾ പരാജയമേറ്റു വാങ്ങുക ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാപട്യമില്ലാത്ത ആധ്യാത്മികം നമുക്കുണ്ടാവണം ദൈവാലയത്തിൽ പോകണം നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം ആരുമായിട്ട് ചണ്ടയ്ക്ക് പോകേണ്ടതില്ല ദൈവാലയം നമ്മുടെ ഇത് കൂടിയാണ് നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കണം അപ്പം ദൈവാലയത്തിൽ പോകണം പ്രാർത്ഥിക്കണം കൃത്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്ങനെയാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോവിഡിന് ശേഷം ജീവിതം കരിപ്പിടിപ്പിക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണമുള്ള കഠിന പരിശ്രമത്തിലായിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും നിത്യപ്രാർത്ഥനയെ പോലും സംബന്ധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിത്യപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൃത്യ സമയമൊന്നും നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതില്ല അപ്പൻ ബിസിനസ്സുകാരനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അപ്പൻ ഒരു ഒൻപത് മണിക്ക് വരുവുള്ളായിരിക്കാം അമ്മ ദൂരെ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അമ്മ വരുന്ന താമസിച്ചായിരിക്കാം പക്ഷേ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സമയം കണ്ടെത്തി കൃത്യമായി എല്ലാവരും ചേർന്ന് സമയമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കണം ഉള്ളുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കണം പ്രിയമുള്ളവർ നമ്മുടെ നിത്യപ്രാർത്ഥന നിന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരംഭിച്ചോളൂ നമ്മുടെ ഭവനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും നമ്മളൊന്നും അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ചെയ്യേണ്ടതില്ല നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ ഒരു ആരാധന ഉണ്ടാവണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന നിത്യപ്രാർത്ഥന എല്ലാവരും ചേർന്ന ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല ഇവിടിരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് അമ്മയും അപ്പനും മക്കളും ചേർന്നിരുന്ന് പാട്ടുപാടി വേദപുസ്തകം വായിച്ച് നമ്മുടെ പാമ്പാക്കുടെ നമസ്കാരമോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയം പ്രാർത്ഥനയോ ചൊല്ലി തീരുന്ന ഒരു രീതി നമുക്കുണ്ടായി ഇന്ന് ആരാ ചൊല്ലുന്നതെന്ന് അറിയാവത് വീട്ടിൽ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ ചൊല്ലുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ബാക്കി ആരും അത് അനുവർത്തിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും അതൊക്കെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് പോകുന്നത് ഒരു 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 എന്നാ പറയുക ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു കോംപ്രമൈസാണ് അവിടെയാണ് പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മനോഭാവത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് കോവിഡിന് ശേഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ മനോഭാവം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി പലരും തകർച്ചയിലാണ് സാമ്പത്തികമായി പലരും തകർച്ചയില്ല ആ തകർച്ച ഉണ്ടാ എന്നുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ അച്ചടക്കമില്ലാത്ത ജീവിതം കൊണ്ടാണ് എന്നെ പറയുമ്പോൾ ആരും പണങ്ങരുത് അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതം വേണം മനസ്സിലായില്ലേ അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതം ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ വേണം വരവറിഞ്ഞ് ചിലവ് ചെയ്യണം 
വര പറഞ്ഞ് ചെലവ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ പലപ്പോഴും പത്രത്തിൽ കാണാം കടബാധ്യത പോലെ കടബാധ്യത ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ കടബാധ്യ ഇതിപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഉണ്ടായ സമയം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ പണ്ട് കാലത്തൊന്നും എനിക്കൊരു നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഒന്നും കടബാധ്യത ഒന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും കടബാധ്യത മൂലം ആത്മഹത്യ ഒന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാത്ത ജീവിത ശൈലി കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ കടം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായ തകർച്ചയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറയാനുണ്ട് എന്തിനാണ് സമ്പാദിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല പോക്കറ്റിൽ അതുകൊണ്ടായി പറയുന്നത് എന്തിനാണ് സമ്പാദിക്കുന്നത് വേണ്ട അവനാണ്ട ഇഷ്ടംപോലെ സമ്പാദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് സമ്പാദിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ആർക്കും കൊടുക്കാനാണ് അതെ ഞാൻ നോക്കും നമ്മൾ വളരെ ഒന്നുമില്ല ശരിയാണ് പക്ഷേ ആവശ്യത്തിനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ കട ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടംപോലെ കട ഉണ്ടാവും നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവൻ പിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ചോ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്തിന് സമ്പാദിക്കുന്നു സമ്പത്ത് പാവമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കൊട്ടേഷൻ കൂടി ഉണ്ടാവും സമ്പത്ത് അമിത സമ്പത്ത് പാപമാണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലേ സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ സമ്പത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനും അതിൽ കൂടുതൽ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് കൈവെക്കാൻ മേഖല കൈവെക്കരുതാത്ത മേഖലയിലെല്ലാം പോയി കൈവച്ച് തകർന്ന് തരിപ്പടമായി നിൽക്കുക അന്നേരമാണ് പുള്ളി നാട്ടുകാരോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് സമ്പാദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇതിന് മാത്രമൊക്കെ സമ്പാദ്യം ആരെ കാണിക്കാൻ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ സമ്പത്ത് പാപമാണെന്നും കൂടെ പഠിപ്പിക്കുക സമ്പത്ത് ഒരിക്കലും പാപമല്ല എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സമ്പത്ത് പാപമാണെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ പാപമാണെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പുകൊണ്ട് അപ്പം ഭക്ഷിക്കണം അധ്വാനത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് സമ്പത്ത് അപ്പം എങ്ങനെയാ അത് പാപമാകുന്നത് അത് നന്മയാണ് എങ്ങനെയാ സമ്പത്ത് നന്മയാകുന്നത് എങ്ങനെയാ അധ്വാനിക്കണം അധ്വാനിക്കണം എന്താ തിന്മ എന്താണ് സമ്പത്ത് തിന്മയാകുന്ന എപ്പോഴാണ് അനീതിയിൽ സമ്പാദിക്ക സമ്പാദിക്കുന്ന തിന്മയാണ് അവർ അവരൻ്റെ അത് കവർന്നെടുക്കുന്ന തിന്മയാണ് വേല ചെയ്തവൻ്റെ കൂലി കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന തിന്മയാണ് അവൻ്റെ അവൻ്റേത് കൂടി ക കവർന്നെടുക്കുന്ന തിന്മയാണ് ഇതാണ് തിന്മ ഇതാണ് സമ്പത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള തിന്മ എന്താണ് അധ്വാനിക്കാതെ സ്വരുക്കൂട്ടുന്നത് തിന്മയാണ് അനീതിയിൽ സമ്പാദിക്കുന്ന തിന്മയാണ് അവരുടെ അത് കവർന്നെടുക്കുന്ന തിന്മയാണ് കൂലിക്ക് അർഹതയുള്ള വേലക്കാരൻ്റെ കൂടെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ അത് കൂടെ കൂട്ടി വെക്കുന്നത് തിന്മയാണ് അവൻ്റെ കവർന്നെടുക്കുന്ന തിന്മയാണ് അല്ലാതെ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരിക്കലും തിന്മയില്ല നന്മയാണ് രണ്ട് തസ്സലോനിക്ക് മൂന്നാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അധ്വാനിക്കാത്തവൻ എന്താണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അധ്വാനിക്കാത്തവൻ ഭക്ഷിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് പൗലൂസിൽ തസ്സലോനിക്ക് എഴുതി തസ്സലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അധ്വാനിക്കാത്തവൻ തിന്നണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഭക്ഷിക്കണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അധ്വാനിക്കണം നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കണം സ്വാർത്ഥതയോടെ സമ്പാദിക്കുന്ന തിന്മയാണ് വെട്ടിപ്പിടിക്കുക നമ്മൾ മാന്യമായ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ മാന്യമായ ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്താൽ അത് നന്മയാണ് പങ്കുവയ്ക്കാത്തത് തിന്മയാണ് അർഹതപ്പെട്ടവന് നമുക്ക് ലഭിച്ച് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന സമ്പത്ത് നമ്മൾ മാന്യമായി അല്ലെങ്കിൽ അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമ്പത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് സമൂഹത്തിൽ അവകാശപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന തിന്മയാണ് ഈ തിന്മകളുടെ സാധ്യതകളെ അതിജീവിച്ച് നേരായ വഴികളിൽ ദൈവാശ്രയത്തോടെ സമ്പാദിക്കുന്നത് നന്മയാണ് മനസ്സിലായോ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ തിന്മകൾ അവരിൻ്റേത് കൈയടക്കുന്നത് വേല ചെയ്യുന്നവൻ്റെ കൂലി കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ വിഹിതം അർഹതപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം തിന്മകളെ അതിജീവിച്ച് ദൈവാശ്രയത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് നന്മയാണ് ദൈവാശ്രയത്തോടെ സമ്പാദിക്കുന്നത് നന്മയാണ് എത്ര ബിസിനസ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതവൻ്റെ കഴിവാണ് ദൈവം കൊടുത്തിട്ട് കഴിവാണ് നമുക്കറിയാം ചില ആളുകളെ അറിയാം എന്തെല്ലാം ബിസിനസ്സാണ് ചെയ്യുന്ന
Amala pola beti iri kyal. Amala pola pokatik kahli akhirce. Kali kali iri dondo. Yendine ayin mana tuan badi kita. Aare, bu arka guna cie ani sambadi kita. Enak kecudi cie. Sambat bawa mana adu orang jangan dorat. Pun jangan beri perikasi kyal. Jangan pernah jadi. Adu orang de. Vishwaan sa maari ita reksha pada awam dijari kita. Angin ella. Nih diil kudi sambadi kya nama kita sadi kram. Dewa asrae tode. Atter besil suranu kerjia. Angin besil sih itu aneka malu anda. Abe re, nama Arya de atriyo charity jadi nanti Arya. Bila tribun dar tu kembali na, utara besil sih ari kram. Nalari di lalu je. Bila kuttila pergi pergi anem asyabdiri kudu kono le pilot use kerja center le kari kala kurang cukai. Paribom. Abi je. Aduh boleh ne. Bidadari tu joli inna. Nampar nurse semua ada kerana, awak ke, awak ke overtime kita tempat, alinggil, ini covid ini samai tu ke, cila, alul kau ke, ni kerja, awak ke cila, covid ini ada anu gulinggal lebih cerita, ah sambat tu ke, nama ke abang asap perut ada, yang mana orang tiri ni lebih cerita, kerja sila ni kerja, panggilnya, samouhat ini udah, nampar sambat, sambat itu ni alinggil nampar sambat ini. Pangga, awak kuat, awak asa perut ada anak, yang mana tericipanya, aduh kuat kencing ram, aduh kuat kadri kendom, ane dia. Aduh unda, ini perayaan nama, sahdi dera le adiji, tin mager le sahdi dera adiji bici, dewa asre tu orang sambadi kendom, dan me ane, urikin tin me agat illa. Nama le boru yud mar, khadi le aduh ane jeda ke nama le mumbil unda. Nama le jendih jamadi, urik nampat nampat wassa poragile ke nama le jendih gya. Ingini anak, nama kita mada abdul kerma, nama kita peribari cide, walar tiade, khadiran aduan je itu dah, beri ni diri kudi mana, ni diri kudi abis sambadi cide, nama kita, nama kita jiwa itu dah, abis beli guna tu, abis guna beli le anak, nama kita itu tanah lahir ikut tu, abis atram atram beli guna, atram atram tanah lindah nama kita lebih cute, abis guna beli le nama kita tanah lahir ikut tu. Aduhani kanam, puridanam, beribana marga-marga turakanam. Ini COVID ini pasca dalam tu, paling jom kaya ingat diri kita nolai. Yang tu jei orang nolai, orang inggilum parnu urut dale jei orang nolai. Yang tak ke sahaja segala, urut jawab sab urut juga yang nama kaya ni kita orang inggilum sahdi madikan nolai lah. Nama kita cia apa teram? Terus itu urut sahaja segala, kasta pada sahdi kanam. Namuk sahdi makan nanti, kita mula modal modal kah sahdi kena. Modal modal kah itu sahdi itu kita mula membeli. Tapi kita cut cut apa betul? Aduan ini cepat betul. Aduan ini kita mula betul tidak. Air kita mula orang free air dari ini. Ini tak kalah mana? Urik kelir dari ini. Aduh orang strive ini kita mula sahdi kena. Hard work kita mula sahdi kena. Smart work kita mula sahdi kena. Hard work kalah cerita. Smart work. Ia ada IAS ini top right itu lalu. Ia payah ini cepat pakar ini. Interview kan tu, paham baru jom. Nian hard work je, lah. Nian smart work aja. Ada kritiknya schedule itu, kita belajar. Wahai beli cepat je, lah. Smart type beli cepat. Smart work, hard work ini bahagian mana smart work. Hard work ini apa betul tidak macam? Ada smart type je, macam mana? Kritiknya ada kerja je, orang beli. Nampak kita jiwa kita tulen, ini jiwa kita sendal nampak kita strive yang boleh, boleh tu boleh. Walau re smart type, dengan smart itu orang janda. Kritiknya ada tu lah. Nikah mai dikira. Alpa mungkin lim, utte, dahana orang mai lama gitu, ntar tu matra mai, nyan modal modal kau lom tu wash beri kiam bari la. Ceria di lekik bawaan sah dikira. Anggennya kasta perta, alanggil aduani cce, hard work kiri, smart work kiri, itu, nama kita jiwidam mumbot dahik kiam nama kita sah dikira. Nama kita alas sada, nyan orang pichat bole, berdaya dikira. Nama kita alas sada ke, abmi ada kita kuda beri kira de. Apa biaya daripada beri lalat berani? Nampun alat sama ada lagi ya. Nampun beri ya. Ini ada dia apa biaya daripada bahagia mana itu? Dewi itu nista malah tu dengan jangan cegi illa. Amit itu sempat tambah tanah. Ini beri ya. Beri tu. Kamu ni beri tu kari illa. Aduh orang beri ya. Alat sahaja ke apa biaya daripada korang beri kira deh. Panis cegi an madia ane kita beri ya. Madi. Biarkan nampun tayar ramon. Alas sahaja ke admi ini ada peribahasa guru kami baca tidak. Amat jiwat itu first priority dewa tidak ada. 
ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിരിക്കണം വിശ്വാസത്തിനായിരിക്കണം ഏത് കാര്യവും ചെയ്യാൻ പോൾ ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു ഭംഗിയ ഒരു ഭംഗിവാക്ക് പറയുകയല്ല ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഷോ അല്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരിക്കൽ ജേക്കബ് തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയാണ് മലങ്കര കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ ഡി ജി പി ആയി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് അദ്ദേഹം ചാർജ് എടുക്കുന്ന നിമിഷം അനേകം മാധ്യമങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഫ്ലാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ ചാനലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാറിൽ വന്നിറങ്ങുന്നു അദ്ദേഹം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുരിശ് വരച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് കയറിയത് മനോഹരമായ കാഴ്ച നമ്മുടെ വിശ്വാസം എവിടെ നിന്ന് എവിടെയെന്ന് സ്വയം ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയ ഒരു ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലെത്തി തൻ്റെ ചേംബറിൽ കയറി അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഇരിപ്പിടത്തിലിരുന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുരിശ് വരച്ചതിന് ശേഷമാണ് എത്ര മാധ്യമങ്ങളുണ്ടാകുന്ന പുള്ളിക്ക് വിഷയമല്ല ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചിട്ട് അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ സ്വയം ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ട് റൂഷ്മാവ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ആ സീറ്റിൽ ഇരുന്നുള്ളൂ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ദൈവമായിരിക്കും ദൈവത്തിനായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ദൈവാലയത്തിനായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വിശ്വാസത്തിനുമായിരിക്കണം അത്തരമൊരു ശൈലിയുള്ള മനോഭാവമുള്ള ഒരു കുടുംബമായി വ്യക്തികളായി ശീലമുള്ള ശൈലിയുള്ള കുടുംബങ്ങളായി വ്യക്തിത്വങ്ങളായി നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സമ്പന്നതയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ പൊരുതി നേടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാർഗദീപമാകുവാൻ കർത്താവിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം നമ്മിൽ കൂടി നാം അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾ അലഞ്ഞു നടക്കാൻ പാടില്ല വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരായി സമൂഹത്തിനും ബാധ്യതകളായി തീരാൻ പാടില്ല ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികത പരിപോഷിപ്പിച്ച് അവർക്ക് നന്മ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്കൊരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം കാരണ്ടി മാനാദീപമേ ഞങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക മേഖലയിലുള്ള ഉദാസീനതയും അലസതയും മാറ്റി ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തോട് കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ ആ വിശ്വാസം ഞങ്ങളെ രൂഢമൂലമാകുവാൻ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും നിന്നോട് ചേർന്ന് വസിക്കുവാൻ കർത്താവ് നിന്നെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നവരായി ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരായി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് മേഖലയെ പരിപോഷിപ്പിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ വീഴ്ചകളോ കുറവുകളോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് അതിനെ അതിനൊക്കെയും അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറവുകളെ മാറ്റി ആ ബിസിനസ്സിനെ കരിപ്പിടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം അമിത ലാഭം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ജീവിത സന്താനത്തിന് വേണ്ടി മക്കളെ പരിപാലിക്കുവാൻ തക്കവളും മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാ മേഖലകളിലും കർത്താവിൻ്റെ കരുണയും കൃപയും ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനവരതമായി വർഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സന്നദ്ധി സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് രോഗാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരെയും കർത്താവ് സന്നദ്ധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു കുടുംബ പ്രാരാബ്ധങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള തകർച്ചയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബ കുടുംബങ്ങൾക്കും നല്ല ചിന്തകളും നല്ല മാർഗങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കർത്താവ് അവരെ നേർവഴി നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കരുണ കാണിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സമർപ്പിക്കുന്നു അതായത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പശുദ്രാണ് നാമത്തിൽ തന്നെ